Viime vuonna voittajaa saatiin jännittää viimeiseen asti. Viim. Gator! Tänä vuonna kilpailu tulee olemaan haastavampi kuin koskaan. Kuusi joukkuetta taistelee hauenkalastuksen herruudesta, mutta vain yksi kruunataan. Tänä vuonna me kalastetaan kovempaa kuin kukaan muu. We won last year. I wonder, can we do it again? No niin, lähdetään etelään näyttää, miten kalastetaan suurhaukea. Tonne noin, siellä on siima ulko, siellä on jättika, jättikala kiinni. Mm. Really big fish, really big fish. No. Viime vuosi on unohdettu, nyt me lähdetään voittamaan. Vittu, se oli sama. Se oli jättikala. Se repäsi vittu setin käsistä. Tervetuloa Every Pie Countsin kolmannelle tuotantokaudelle. Tämän vuoden haaste kilpailijoille on seuraava. Jokaisena kisapäivänä jaetaan yksi piste jokaisesta hauesta, joka on päivän viiden pisimmän hauen joukossa. Eli tällä kertaa kerätään kaikkien joukkueiden tuloksista yhteistä Big Five-korttia. Tämän lisäksi joka päivä eniten määrää saanneelle joukkueelle jaetaan yksi piste. Kisan lopussa ekstra piste vielä viimeisen päivän pisimmän hauen saaneelle joukkueelle. Ja kilpailun voittaa siis eniten kisapisteitä kerännyt joukkue. Kilpailu on siis kolmipäiväinen hauen kalastusspektaakkeli merialueilla. Ensimmäisenä päivänä kilpailijat saavat lähteä valitsemaltaan lähtörampilta ja kalastaa missä tahansa. Toisena päivänä kisa starttaa Tammisaaren suurhauki vesiltä ja finaalipäivänä voitto ratkaistaan Brumaarvissa. Ensimmäiseen Meri X-päivään kuusi joukkuettamme on hajaantunut seuraavasti. Rapala ja Abu starttaavat itärannikolta, Scandinavian Tackle yksin läntiseltä ja loput kolme joukkuetta Gator, Daiva ja Schwarzonker Garmin ovat Turun saariston alueella. Joukkueiden taktiikat poikkeavat varmasti normaalista Big Five-kisoista, nyt kun pistettä tulee vain, jos omat kalat mahtuu kaikkien tiimien yhteiseen Big Five-korttiin. Moni joukkue lähtee varmasti joka päivä etsimään isoja haukia, ja silti on määräpistettäkin pidettävä silmällä. Sääolosuhteet ensimmäisenä päivänä hauen kalastuksen näkökulmasta ovat todella haastavat. Aurinko paistaa siniseltä taivalta ja tuulta ei ole juuri ollenkaan. Nyt kisaajien taidot mitataan monella tapaa. Paikkojen luku, viehevalinnat ja reagointi pieniinkin säämuutoksiin ovat isossa osassa taktiikkaa. Esitellään seuraavaksi joukkueet. Team Gator, Mika Mujunen ja Aleksandr Lekseen. Gator lähtee siis puolustavana mestarina. Saa nähdä onnistuvatko he uusimaan voittonsa vai iskeekö mestaruus krapula. And we are back in sunny Finland. And no wind. <laughs> like last year. What, are we, what sort of places are we fishing today? And today we're going to fish uh, quite shallow areas. Uh, next to spawning uh, base. I think we will we'll fish uh, places around from 0.7 to 1.5 meters with, with yeah. grass. Team Rapala, Ville Lohi ja Aapo Kettunen. Ville ja Aapo ovat ensi kertaa yhdessä kalassa. Tuleeko tästä uusi Dream Team vai sakkaako tiimityö? Tarkoitus olisi saada niin kuin, rapeita 90 paperi useampi. Mutta se nyt on, että minä nyt voi päättää, että mitä me saa haen. Niin. Semmoista niin keskikarkeita nyt lähtökohtaisesti yritetään Joo. hakea näistä paikoista. Haetaanko on... niin Kaislan vierestä vai myös syvemmistä paikoista? Vai? No vähän syvemmästä ja sitten tota, semmoisesta tynkäkaislan eestä. Ja... Joo. Keli ei ole ehkä nyt se, mitä minä nyt toivoin, mutta... Tota... Tänään saa ainakin aurinko. Niin. Mutta sen verran, mitä jos aamulla WhatsApp-ryhmää pystyy katsoa, niin on se muuallakin päin Suomeen vissiin samanlaista. Team Daiva, Ville-Matti Blumqvist ja Matias Aho. Matias Aho on taitava kaveri pohjoisen haukivesillä, joten tuo varmasti hyvän lisän kokeneen kipparin veneeseen. Lähdetään Meri X-kohteessa. Aloitetaan kirkkaan taivaan 
takia niin vähän syvempää reunaa, isoja kaloja pari tuntia ja tämän jälkeen lyödään päät yhteen ja katsotaan, jatkammeko kappaleen haulla. Todennäköisesti. No niin, lähdetään. lähdetään. Kunnia kalasta kanssa. Samoin. Isoja kaloja ja paljon ja jo niin edespäin. Kyllä, lähdetään uudella leisisädillä. Tämmönen aika ihana potted bullheen väri. Lähdetään katsoa mitä se tuo. Team Abu Garcia, Antti Heinonen ja Jani Karonen. Tämä joukkue rakastaa kilpailla kaikki tai ei mitään asenteella. Osuuko jalka lankulle tänä vuonna? Vapaavalintainen päivä saatiin päättää meripaikka ja tultiin tällaiselle ulkosaariston ulkoreunalle vähän kirkkaampaan veteen. Ja... Kirkkaan se aurinkon paitteeseen, niin kuin näkyy. Joo, ei, ei, ole, tota, ei näy pilviä horisontissa. Aika tyyni ja kuuma päivä. Ja, tota, me aloittaa tämä kalastus tosta, silleen, koitetaan saada vähän määrää. Määrää ja sitten vähän kun mennään päivää pidemmälle, niin ruvetaan jahtaa sitä isoa haukea. Ja... Tavoite on, jos me saadaan tältä päivät kolme pistettä, se on aika paljon, mutta se, sitä me haetaan, siihen me ollaan tyytyväisiä. Sitten se menee yhteen koko meidän kisastrategian kanssa. Että, et tota, toivon mukaan saataisiin kaksi kalaa sinne Big Fiveen, siitä kaksi pistettä ja sitten puolestavälis päivää kuullaan se, että ollaanko miten määräs mukana. Jos ollaan, niin me yritetään nakuttaa se määrä himaa. Jos ei, niin sitten me yritetään se kolmas iso saada siihen. Se on niinku suunnitelma. Team Scandinavian Tackle. Veikka Kauhanen ja Aku Häyrynen. Nuoresta iästä huolimatta molemmilla pojilla on aivan älytön lista jättihaukkia vyöllään. Muiden ei kannata aliarvioida heitä. No niin, tervetuloa Everybody Countsin kolmelle tuotantokaudelle. Me ollaan Team Scandinavian Tackle. Mä oon Häyrysen Aku ja kipparina on veneissä Kauhasen Veikka. Tervetuloa. Me ollaan nyt ihan vähän niinku noviseja tässä merihommassa, että me ollaan tultu nyt länsirannikolle tota, tämmöiselle paikalle, mikä ollaan ajateltu, että tämä voisi olla hyvä. Ei olla hirvenä kuultu mitään storya eikä mitään, että tämä nyt on vähän tämmöinen omasta päästä keksitty. Tultiin vähän tänne senkin takia, että täällä ei uskota, että törmätään muihin kisaajiin, että saadaan olla edes yksi päivä rauhassa. Niin, kyllä. Ei heti tuu isot pojat kiusaamaan. Niin. Ja yhdet isoista pojista on tasaisen varma suurhaukki kaksikko Jani Haavisto ja Tomi Tikkanen. Team Schwarzonker Garmin. No me ollaan vähän laskettu, että jos joka päivänä saadaan minimissään yksi piste. Se on niinku minimitavoite. Ja sitten jos täytetään minimitavoite ja sitten pienellä tuurilla saadaan yksi kaksi pistettä lisää jonain päivänä, niin se saattaa riittää loppuun asti. Meillä on Viimeisen päälle taktiikka kyllä mietittynä tähän kisaan, että mä luulen kaikki muut joukkueet tulee jokaisena päivänä lähtee täyttää sitä viiden kortin tai viiden kalan korttia ja hakee sieltä kautta pisteitä. Meillä on varsinkin huomiselle päivälle, niin seuraavalle päivälle. seuraavalle päivälle huomiselle meillä on aika kova, kova taktiikka. Me lähdetään mahdollisesti hakemaan se määräpiste pois. Ja sitä kautta katsoin, saadaanko. Ei ehkä vaan se, että me saadaan se yksi piste, mutta me saatetaan pitää se pois joltain muulta joukkueelta, joka kalastaa kotivesillään. Niin. Mutta pääsääntöisesti tässä kisaillaan, kisaillaan kalastetaan itsemme vastaan. Ja noita kaloja vastaan, että ei noita muita nyt kannata vielä. Muita joukkueita ei kannata vielä spekuloida tai miettiä ennen kuin ollaan saatu yhtään kalaa omalla kortilla. Siitä lähetä. Tämän vuoden Every Pike Countsin tarjoaa pääsponsorimme Happy Angler. Revolution Race. Ulkovaatteet joka keliin. Mercury. Parasta perämoottoriosaamista. Kuivalihakundi. Ronskia evästä kalareissuun. BKK Nokko sekä Brumarv Gord. I don't like zero wind, but... No. Not so much you can do with the weather gods. No. Either it's uh, zero wind and sun, or it's like thunderstorms. <laughs> yeah. Yeah. Thank you. That was your fish. Yeah. yeah. <laughs> On the catfish 35, black perch. Cool bait.
Oof. Ah, it's so small. What is it, over 70? No. no. Probably is, but... Oh, you know, when you say... I did a counter-strike like it was like a 15 right. kilo. <laughs> <laughs> No niin, nyt on, nyt on kiinni. Meillä on fisukki. Jep. Onko oikein haavikala? Aika... Katsotaan, pienempi. Mutta no, ei oteta ei. leader touch siitä. Anna mulle tää. Kivit tummi. Kivit tummi. Oh jee. Kama. Kama. Tää nyt ei ollut... Peli auki. Tää nyt ei ollut ihan aapo nyt, mitä me lähdettiin hakemaan. Mutta <laughs> ei se mitään. Jostain se on aloitettava. Mut tää. hei, se tuntuu hyvältä myös. Tuntuu, se aina hyvältä. Yes! Kala! Se oli kala! Se oli kala! Kodistetusti! Hyvä! Se oli hauke! Boom! Oikee, 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 oikee laji! Oli, oli! Kato! Kama! Hei joo! Ei tästä nyt on älä Kamo. En muuta tiikin tästä lennosta suunnitelmaa ruvetaankin poimia sit määräpinnaa tästä. Kyllä. Ja leader. Leader top. And we have a winner. Kivaahan tää. Niin on, niin on. Haukee, tulee. Jotain kalaa liikkuu varjoja Täällä on paljon lahnoja. Mä olis osunut joku lahnan selkään. Ui, 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 ui. Mä katsoin jo, oliko mullakin sitten joku kasikenttä. Joo, joku hauki sitten. Joo. No niin, nyt ei kolinoita. Tää oli ihan näppä. Joo. Veden lämpötila on yllättävän alhainen, 10,4. Kalenteri kun katsoo, niin tähän vuoden aikaan sopii kaikki vilkasliikkeensä tuistimet. Se on, se on vaikea sanoa, kun hauen pitäisi olla aika kovalla tankkauksella kudun jälkeen. Nyt on kevät myöhässä ja kesän myöhässä, niin jännityksellä odotetaan, mutta minä ja Jani ollaan sellaisia, että me luotetaan aika paljon noihin luomuihin. Aika pitkälle pitää mennä, että suostuu laittaa tuommoiseen härövieheen siiman päähän ja tota, silloin se tietysti pitää laittaa, kun tota, ei muuten pure ja sitten samees vedessä, niin kyllä mä siellä niin heitä jotain kirkasta pinkkiä, kirkasta keltaista, kir, kir, kirkasta keltaista tai jotain tuommoista, mutta siellä sameeskin vedessä tuonne valkoinen ja musta voi toimia hyvin. Onko parempi? Oh. Ei välttämättä jätti, mutta selkeästi parempi kuin äsken. Tää voi... No, en osaa sanoa kyllä näkemättä. Ei oo iso. Mutta oli... otetaan nyt haavi. On se 60. On se 60. 70. 4. Daiva nappaa ensimmäisen kalan kortille. Tosin 74 senttiä tuskin tulee päivän lopuksi pysymään Big Five taulukossa, ellei keli sulje haukien kitoja kokonaan. Mä laitan kohteesta. No niin, niin siinä kävi. Niin. Joo, mä katsoin kun aalto tuli. Tuli aalto perässä. Se oli ehkä vähän parempi. Niin, oli, ei ollut ihan pieni. 
Ei tommoista aaltoa mistään kiloa. Joo, joo. Mä just katsoin, että mitä helvettiä, että aalto tulee perässä. Joo. Laitaanko ankkuri just tässä? Joo, laitaan ankkuri. Ei vittu, kävi taas. Joo, hyvä. Joku, varmaan joku kasvikymppi aina. Hui saakeli. Kui se ei tarvitu. Pitää olla hiljaa tässä. Vieläkään yrittäisi. Ui, kato näitä. Ui, kävi. Kii. Laitan tuon pienemmän, tuntuu olevan vähän. Huhhuh. Ois ollut heti vähän parempi. No nyt on toinen. Ota haapaa. Joo, iso. Vai liideri? Ota vaan, ota vaan kortti. No niin. Tää oli nyt sen pikkuveikka. No niin oli. <laughs> Tuo äskeisen. No, mut kalaa kuitenkin. Joo, yes. hyvä tää nyt löytyi. Löytyi heti yhtäkkiä tapahtuu. Jes, nää Eli jää auki. Jes. Nää jää sit se kiinni, mutta noin. Niin iso teijä. Onks pihtiä? Kalaa tuolta. Onko tää edes mitaali? No on se just ja just mitaali. Saa kuuteen kahti. Saa kuuteen... Oota. Onko se... Se on kuus neljä. Niin jo. Joo, kyllä se yes, kuus neljä. Joo. <laughs> Aika... Pikkunen, mut peli auki kuitenkin. Kyllä. Laitetaan se kasvu. Hyvä. Oli tärkeä. Jep. Kuitenkin suht nopeasti tapa. Joo, mutta harmittaa. Mutta kato, mikä se... virta tuolta tulee tuolta. Harmittaa, kun se karkas se. Joo, se oli Se oli, se oli parempi. parempi. Reagoi. Hyvä kal. Helvet. Hei. Lyö. Todella hyvä kala. Vahva epäilys kyllä kuhasta oli mun mielestä. Tai, ei, ä, siis, lähinnä se, että kun se ui pois, niin se teki näin ja sitten se lähti alas. Ja sitten se, se teki näin ja tehdään näin. Sitten näkyy ne välillä, ne ei, Se ei ollut sellaisen seisontaan. Ei, ei, ei. Mutta olisi se metrin kuhallakin voinut aloittaa. Ei se olisi paha ollut. Ei missään nimessä. No joo, nyt ollaan täsmäkalastettu tässä Lahden keskustaa, tai vähän luodattu Lahden keskustaa, käytetty näitä Karminin viistokaikuluotaimia tai viistokaikuantureita ja liveskopen luotaimia hyödyksi. Se ei nyt palkinnut kala, ei ole siirtynyt vielä tänne syvään, mutta se mikä on hyvä näissä Karminin liveantureissa on se, että näissä on useampi, useampi käyttökohde ja useampi käyttötila. Nyt jos ollaan aina käytetty tätä perusliveskope näkymää, eli sillä nähdään viuhkamaisesti niin kuin pystysuunnassa tonne kauas, niin nyt me mennään matalaa heittokalastaan, koska oletettavasti näillä vedenlämmöillä kala on tuolla kivikon päällä. Ja silloin me käytetään samaa liveantureja, mutta se käännetään käytännössä semmoiseen perspektiivitilaan, jolla me nähdään semmoisena niin lintuperspektiivinä ylhäältä päin katsottuna. Ja me pystytään näkemään kaloja, jotka ui esimerkiksi sivusuunnassa. Ja me, käytännössä me voidaan niitä täsmä heittää. Ehkä suurin hyöty me saadaan siitä, että me nähdään missä ne kivikot on, miten me asetutaan niitä kohti ja päästään heittämään sitä oikeanlaista struktuuria vedenalasta maailmaa. Että tämä täsmäkalostus ei todellakaan rajoitu pelkästään siihen, että pitäisi kalastaa syvää tai, tai järveä, vaan ihan merellä kun pystyy käyttämään Lahtien keskustaa, vaikka olisi metri syvää ja paljon ruovikkoa, niin aina kannattaa nämä pitää päällä. Pääyhteistyökumppanimme Happy Angler tarjoaa Everypai Countsissa nähtäviä vieheitä ja välineitä alennettuin hinnoin. Suuntaa siis ostoksille Suomen laajimpaan kalastusvalikoimaan ja hyödynnä tarjoukset sivulta happyangler.fi. Tässä yeah. me ollaan. Good strike. Do you take the leader? Yeah. Uh, look, <laughs> the whole, uh, whole bit. Yes. 
small fish. Game on. What bait? Mm, 27 centimeters twilight. Aina väliä, kato mulla tässä. Tämä perspektiivi mode. Joo. Näetät? Ja we can measure it. I think it's uh, 70 at least. Yeah. No. That we measure it. Yeah, it's a 70. Okay. It's like a lux. <laughs> nice jump. On the new 25 centimeter catfish. Nice. 25 centimeter. Probably burbot. Get the catfish. It's like... 79. 79. Excellent. Abu Garcia-tiimin Jani Karonen on painanut pitkään selkävaivojensa kanssa. Välilevyn puulistumaa sekä välilevy tyrää. Moni olisi varmasti jättänyt kisat välistä, mutta Karonen on luvannut taistella vaikka istualteen nämä karkelot läpi. Vesi on 10,6 asteet vettä. No joo, ei se... Ei se Antti, se uiton ei tarvi olla mitään ihan, ihan raivokas vielä näissä vedenlämmöissä. Mä itse tykkään ainakin tällaisella sirppipyrstäisellä kumilla, niin tosi rauhakseen uittaa. Tällaista niin sanottu ryömittämistä tuolla pääpohjaan. Eikä sille isommalle hauelle, niin löytynyt semmonen tähän uistimeen sopiva uitto. uitto että tota, oikeastaan sit se, on, sit se on sopiva uinti, uinti nopeus, kun täällä häntä lähtee just pyörimään, heittää tätä, kääntää runkoa, kylkivilkkuu ja tota, jos liian nopeasti kelaa, niin sitten tää tulee aika sukkana toi sirppi, että se ei lähde uittaa tuota itse runkoa. Et tosiaan sen verran viileät vielä vesi. Et ainakin nyt itse nämä ekat, ekat paikat kalastan täällä kumilla. Laitteli tässä menee samaan. Joo, ihan hissukseen tuolla. Ja niillä on nyt kolme kalatapahtumaa tämän väriseen. Tämän väriseen. Viistiin. Mä laitan saman värin, mutta pikkusta pienempänä, niin katsotaan, jos sillä on joku positiivinen vaikutus tuohon. Kalataan sitä ihan pohjiin. Joo. Siellä on kala. Ei. Järkissä. Miksi mä en saa mitään? Kadus taas. Tulee, tulee. Noniin, nyt vähän. Ottaa. Noniin. Ihanosti. Joo. Se oli makee. Saanko sitä? Saa. Mulla on heittää keskellä. Joo. Noin. 70. Joo, 70. Joo. 70 senttinen ensimmäinen hauki. Mitattuja kaloja löytyy nyt neljä kappaletta, jotka kaikki luonnollisesti mahtuu tämän hetkiseen Big Five-korttiin. Kalamäärissä mikään tiimi ei ole vielä napannut selkeää kaulaa muihin. Tai vielä selkeästi määräpistettä tavoittele. Joo, eli nyt vähän otetaan tuommoinen ihan pikku siirtymä tästä aloituspaikasta. Tästä nyt saatiin tapahtumia, mutta niin sanottua haluttua kohdekalaa ei löytynyt tästä. Niin otetaan tuohon vähän syvempää ja vähän pikkasen toisenlaiseen kohtaan tuohon ihan viereen. Katsotaan, jos siellä olisi kunnon mammakkaa tarjolla. Rapalan kaksuutta, viehen rasiaa, yksi salpa ja tosi vankka rakenne tässä viehen rasiassa. Mä tykkään itse käyttää tätä syvempää mallia, ehkä vähän isommille kumeille, kuten tota Stormin Boomshadille tai sitten esimerkiksi Jerkeille. 
tai muulle korkealle vieheelle. Sitten tota, tässä tosiaan löytyy tämä matalampi, matalampi malli myös. Kato, onko kala? Ikävä keskeyttää, <laughs> mutta mulla on täällä. Sieltä löytyy. Paljon meillä on se alamitta? Oi, 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 oi. 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 On vielä hoit. Tim, Tim, Rapala haavitsee kalat, vaikka en ole kiinni. No niin näin, että tämä tapahtuu. X-Rap haku, värissä roll. Live roll. No niin, se on hyvän kalan näkö. Ensimmäinen mitta, niin jostain pitää vähän mittaa. 73 sen. Team Daiva on saapunut uudelle alueelle. Löytyykö nyt kalaa paremmin? Mistä se mahtaa olla kiinni? Leader tatsi vai haalas? Anteeksi, on hieno kala. Leader tatsi vai haalas? Ota siitä tatsi vaan. Ihana ajo tulee tuolta. Mä en oo pierinyt enää moneen minuuttiin. Et se tulee tuolta pohjasta. Noista. 62, sanoinko? Koodi auki, sit kun uistit jotain roskaa, niin vedät siitä läpi. Niin sit siellä on haupu. Lazyshead ja Ville otti Lazyshadilla kalaa, niin laitetaan Lazyshead verissä Spotted Bullhead. Rikaa siis selkään koukun, kun tässä aika paljon kasvia, että jos se tulisi paremmin tuolta kasvin läpi. Saisi vähän siinä pohjakasvien yläpuolella vietyä. Ei tulisi ihan niin paljon tuota salaattia mukana. Kyllä tänne haavilla vaan kannattaa ehkä ottaa, mutta en ole ihan varma vielä. Hyvä, kun vaihtaa hitoa jäykkää vapaa. Se on kevyesti, niin on vähän fiilistely, että mitä tässä tapahtuu. Suu auki tulee, sillä se tuntuu vähän painavammalta kuin onko. Ota si. Oha, kato silloin joku liian. Pakko kehua. Tai ke ei kehua, mutta kertoa semmoisen havainnon tässä, kun mä rupesin miettimään, että me tultiin tuolta päin niin tuulen mukana ja heitettiin. Ja ne lähti seurailemaan todella paljon nuo kalat, mutta kun me tultiin toiselle puolelle ja heitettiin tuulta vasten. Ja me jäät nopeaa ohi, niin se oli aikaa seurata, se iski saman tien Joo. uisti osuvan pään päälle. Että kun heittää tuolla niin tuulta vasten, niin ehkä voisi olla idea. Tuossa on nyt ainakin yhdet tongit. Heittää. Kuusi. Kasi. Onko? Seiska. Kasi. Eikö kuusi kasi? Kuusi kasi. Ysi on vielä yksi viiva pitemmän. En tiedä itse ehkä keväisin tuloa käytettyä ehkä pienempiä vieheitä mitä niin kuin syksyllä. Mm. Syksyllä mulla on aina niin kuin, no sanotaan yli 25 senttisiä niin kuin nuo kumit, mitä käytän. Mut sit keväällä taas oikeastaan on melkein aina niin kuin alle sen. 25, että, että tota, ainakin itse on onnistunut parhaiten ehkä pienemmillä vieheillä keväällä. Nyt olet hereillä paremmin. Paremmin hereillä. Tuo mikä on täällä? Mitä ihme? Mitä ihme? Hyvä. Se on haavissa kiinni. Mitä tässä tapahtuu? Oota, se on tossa on tääkin. Noin. Noin. Ui, nyt on kala. Onko? Saatko itse haavaa? Mä otan liideri. No, no, joo. <laughs> en kelaannu olle. Ai se irtos jäi jonnekin. Älä. Joo. Tota, en kelaannu ollenkaan. Mä katsoin sinne. Yhtäkkiä alkoi nykiimään. <laughs> tota, se on... Seiten neli. Meneekö jo? Vähän meni. Ei, seiten kolme. Seiten kolme. No niin, elikkä... 
päivän toinen kala ylös asti, niin 73 senttiä. Pikkasen parempi, mitä eka kala, niin laitetaan takas. Joo, tästä löytyy nyt selkeästi kalapaikka. Että tässä menee tää virta, tässä on sitten paljon kiveä, heinää ynnä muuta, niin selkeästi tapahtumia ihan hyvin. Että tuolla losahtikin hauki tuolla toi kala tuli tosiaan, mä vaihoin taas vähän tähän isompaa. Isompaa, eli ta takaisin tähän 22 senttiseen hostakevalleihin. Tätä mä heitän tota, tällä jytkyllä Black Soxilla. Eli tää on Hauen Kalastajat Edition Black Sox. Ja tässä mulla on Kelana Daivan Pro Rex 300. Mun tykän nyt tosi paljon tästä Kelasta. 5.3 välityksellä, hitaammalla välityksellä. Niin tällä on tosi mukava uitella niin isompia vieheitä, vaikka olisi Esimerkiksi niin kylmässä veessäkin niin saa tosi hiljaa kelaattua. Schwarzonker Garmin on ainoa joukkue ilman haukea. Siirryttiin seuraavalle kivikolle, kun ensimmäinen kivikko löydettiin niin, että käytännössä tömäytettiin vene siihen. Ei nyt kirjaimellisesti, mutta päälle löydettiin se sillä tavalla, että ajettiin vahingossa päälle. Näkyykö minun jälleen takaa ollenkaan, kun se on? No kamovaatteet päällä, sä sulaudut tänne. Ei kun mä ajattelin, että kun sä oot kumminkin isompi, niin... Joku, joku katsoo, sä haavisto on lihonnut pahasti, kun <laughs> tikkasen vatta sulautuu mun vaatteisiin. Kyllä se on tikkanen, jos ei, jos ei niinku pauku pian, me joudutaan mennä tuonne kutariin sisään sitä keskustaa. Joo, joo. Siis ne voi, jos ei ne ole vielä tullut ulos sieltä. Sehän on se, että kun hauki kutee, tai on kutenut valmiiksi, niin monesti se jää sille kutulahteen. Vähän keskustaan pyöriä muuta, koska sinne tulee valkokala, särkikala tulee niin kutemaan tulee kutema vähän lämpöisemmässä vedessä kuin, kuin hauki. Hauki tarvii terminen lämpötila, eli vuorokauden ympäri noin seitsemän astetta, että se mäti tota, tai että se, se kehittyy. Niin, niin. Monet särkikalat tarvii sinne 8-90 asteeseen. Tarkoittaa sitä, että hauella seisova pöytä, kun se on kutenut valmiiksi, on nälkäinen, niin se jää sinne Lahden keskustaa pyörimään. Sinne tulee särkikalat ja, ja muut perässä. Ei saatana. Joo, meillä on vähän paskat sähköt tässä no Voi vittu, toi olisi pitänyt ehdottomasti niin huomioida jo silloin ennen tänne lähtöä. Niin. Oh, mitä hittoa? Ei kun... Öö, lataako se sen verran tuo moottori niin sitten? Varma. Ei mitään. En tiedä ei. miltä akulta nuo edes tulee. Joo, sähköjen kanssa vähän tässä ongelmaa tässä vaatissa ja tota... Öö, Keulakoneen akut söi ton pääakun tyhjäksi ja... Sitten kun ruvettiin startteen moottoria, niin eipä lä lähtenytkään enää ja... Jouttiin tuolta virittelee katko vähän piuhoja ja ottaa keulakoneen akustosta yksi akku tuohon, että saatiin kone päälle. Ja meillä on autossa varaa akkuja, niin käy vaan varmaan sieltä hakee. Ja... En tiedä miten me uskalletaan kalastaa enää, kun keulista ei oikein uskalta käyttää, ettei käy uudelleen tolle. Että... Tässä nyt, Joo, pitää... nyt meillä ei luotaimilla ole virtaa. Nyt pitää ajaa tuo kivikkoreitti sokkona lähtörampille. <laughs> ja tota... Tota noin. Pieni tämmönen tunnelman latista ja oli No vähän joo, ihan mukavaa Pari oli tuntia tässä. menee varmaan aika hukkaan tässä vähintään. Niin menee, joo. Vähän. Toivotaan, että Scandinavian Tackle saa ongelmat selätettyä, ettei kilpailupäivä jää tähän. Yhteistyökumppanimme Revolution Race tarjoaa katsojille 15 prosentin alennuksen koodilla Urpo Erämies 15 koko sarjan ajan. Was... No, fuck. I thought it was off. It was no. <laughs> But every <laughs> pipe, you're, you're like a slow motion man. Like, oh, yeah. Trust me, there's nothing I can do about that one. I'm not Houdini. I thought it came off when he lifted. It was the size of your freaking bait. There it is. A strike and two meters up in the air. <laughs> <laughs> But every I am tall, you I should, long hand you should just dive and take it. Yeah. Why don't you do it? You have two hands. <laughs> <laughs> the fish was there. <laughs> I, I have be, one. I might be tall, but I'm not fucking four meters. 
No! No, that no, was no, 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 you saw, you saw. I saw that. Uh, that was a meter pike. Yeah. Oh my. Anchor. Oh! Oh! Fuck. That was a really nice fish. That was long. Yep. Tuuli pyörittää meitä nyt. No, ei se mitään. Reunoilta voi toki saada niitä pienempiäkin. Mutta... Ui, 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 metri kymppi, metri viistoista. Joo, Siinä se on. oli iso hauki. Siinä on kympi kala. Se oli sen se on kip... tossa se on, tossa se mä menee. Sitä. Mä näen sen koko ajan. Nyt mä näen sen. Vittu, se oli iso kala. Se tulee suistin kohdalla. No niin. Se oli ihan saatana iso hauki. Tulee. Ei kun se on pienempi, nyt tulee pienempi peräs. Se on noto vielä, se on paikallaan tossa. Ja, sitä. Tossa se on, tossa se on. Joo. Just siinä, just siinä. Se oli kympin kala. Tulee hyvin, tulee hyvin, tulee hyvin. Käänty. Tulee peräs. Tulee peräs. Kohta ampuu. Nyt Antti vapa kiinni. Käänty pois. Vielä se oli siinä. Tiedätkö mitä? Tää on eri kala kuin se. Toi on metrikala. Tossa, se, tossa se on. Tää on metrikala. Se oli ihan... Siinä se on. Se oli tosi... To, tossa on toinen. Tos. Tossa, mitä tää tapahtuu? Irrota nyt toi. Mä laitan meidät taivassa. Älä laita, älä laita, älä laita. Se säikyttää kaikki. Nyt ei kolistella. Mut kuinka tois, toi johan yksikseen. Se oli, joo, se oli Aika tosi, hetkellä. tosi iso. Se oli iso kala. Antti, me ei lähdetä tänään täältä mihinkään. Käynnä se toiselle puolelle tuota venettä. Vata sen lipikki. Mä tärisen. Nyt mä tärisen. Oh. Me tulee nyt tunnin välein kaloja. Nyt on tasan kymmenen, kun edellinen tuli. Heitä se mulle pihdet sieltä. Ei kun ei. Omi pihteen. No mä en saanut korjauttaa mukaan. Sori mä tärisin. Sori, se oli, se oli tosi sokala. Mitataan nyt tääkin. Mitataan mä voin hoitaa se. Mä voin hoitaa se. 73, 73 ainakin. Noniin. Seiskyt kolme senttinen hauki. Lasketaan se varovasti, varovasti tuota takasuimaan. Hei hei. Huh, mun on pakko rentoutua rauhoittua nyt. Nyt tapahtuu liikaa asioita. Huh. Huh. Nyt, nyt, nyt sitä miettii kuumeisesti, että jos se oli isompi uisti, niin olisi koettanut. Vai mikä se juttu? Mikä se juttu? Kovempi tuuli, se seiskan tuuli me tarvitaan. Kaksi metrin kalaa oli siinä samassa ruudussa siinä vieressä. Mut kumpi, kumpikin, rea, kumpaakin reago, kumpikin reagoi. Se on positiivista. Sen takia niin... Ja ne ei ollut ainoa tisot tässä. Ei ole, ja vaikka, vaikka ne olisi noin kaksi, niin ne loppupäivä jahdattaisi niitä kahta. Kyllä nyt pakko jossain vaiheessa ruveta paukkumaan noin kalat kiinni. Joo, kyllä. Kala peräs! Kala kiinni! Hyvä. Tarviiko jeesi? Ei, en mä usko. Se on määrä piste, että taisi se liideri heti siitä. Joo. Mä menisin ottaa kuvaa ja samaa kuin mä katsoin sinne. <laughs> liideri. Peruuke. Rapalan taktiikkana oli nostaa keskikarkea kalaa, mutta tähän asti on vain pieniä löytynyt. Se on vähän, vähän isompi kuin edellinen. Ai, 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 ai. Tuliko edes liideriä? Ei. Ei tullu edes liideriä. Voi keheveli. Vaikka mun pitää tulla haavikkoa. Täh. Toi Anna, Anna kapteenille palautetta, koska mun pitää tulla jee. Ehkä, ehkä. Jumman liuta, Vili. On se ihan hyvä kaa. Ei se mikään ihan, ihan kauhea, mutta... 
Täällä on kuskilla tilanteita, perän takana on hirveät louhikot, ei voi oikein lasketella, pakko jatkaa tätä matkaa tässä samaan aikaan ajalla eteenpäin. Sano vaan Aapo, kun on valmis, niin miehä. Joo. Tuon sen sulle siihen. Noin. Hyvä. Come on. Come on. Oli. Just ennen kuin oli ottaa, niin olin taas aukaseen suun. Et taas on tämmönen vähän niinku stindemäinen. Kivi reilust. Vähän siellä täällä kaislaa. No sehän. Voi sieltä. Sieltä. Pama. Nää jää vähän turvallisemmille vesille ja löytää ankkuri. Se oli melkoista murkulla tuossa nurkassa. Ei. Nei. Just sanoin, että ei ruveta tähän. Ei. Ai ai ai. Ei päästy 80, ei se olisi ihan mennyt. Tähän voi kommentoida tuon Haaviston Janin, että se olisi parempi kuin taas tuon selkäpuolella tuo levy, että kun se laittaa nojaamaan. Se oli semmonen se. No, ei se mitään. Ei se nyt olisi ratkaisevasti muuttunut todennäköisesti pistejakoon. Todennäköisesti. <laughs> Upsista käikkaa. 7580 sinne väliin. Is. Is. No ei se mitään. Ei se mitään. Eh. Semmonen. Otetaan uudestaan. <laughs> Kirkas keli on aktivoinut vain pieniä haukia. Daivakaan ei ole vielä isompia mörköjä havainnut. Kato, ui! Toi oli hyvä! Oliko? Oli. Koko kylki pyörähti tosta. Vittu, tuota korkea kylki pyörähti oh. perässä. Toi oli hyvä. Toi oli hyvä. Ei se on se sama. Saattaa olla, mutta toi oli hyvä kylki. No, toi oli todella hyvä kylki. Mulla on niin lähellä tätä kulmaa, että pitää ottaa vähän kauan. Näetkö kun siiva räpsähti vittu? Mä siihen taivas ankkuri. Se oli jo vittu vitosen kala varmaan. Sanotaanko mä puhua edes? Se oli pemman kala. Alla sen verran, että näkyy niinku selkä tosta. Syvällä on. Tässä on jikipää, ne on kyllä hyvä veto. Mulla on jikipää, mutta täällä on lisää painoa. Tässä on neljä metriä nyt veden persealla. Ei ne lähde näihin isoihin nyt tässä. Tuo syötti on noin vitun pientä. Niin. Myös Gator on tehnyt pienen siirtymän ja etsii hieman syvempiä paikkoja, joihin edes pieni tuulenvire kävisi. Sinne päin. Yeah, 25 senttiä ja bloody burbet, uutuut One, two, 83. Gatorilla tällä hetkellä kiinnitys kahteen kisapisteeseen, Big Fivein kahdella suurimmalla kalalla. Tällä hetkellä tasasenttien takia Big Five kortilta olisi kuusi pistettä jaossa, mikäli tasatilanne pysyisi päivän loppuun asti. Saatko nauhoittaa? Legendaarinen kalaheitto. Hmm. Sä heitit niinku ihan siihen. Heitit. Niinku kuu. Kumilla voi heittää riparia tuollaisista kivistä. Joo, järkillä ei oikein viitti. Järkillä heitetään tälle tarkkaan. Hei, tää, Paljon tää... mä saan, jos tuossa kivien välissä on kala? <laughs> se on tuota... Se on pizza ruoka, kun vedät siitä heiton läpi. Vetään. Nyt mä oon pizzat velkka. Joo, pitää. Ei me kaloja olla saatu, mutta tarkkoja heittoja. 
Tomi jäi mulle nyt pizzan velkaa. Kun Saari ei, En kuulma pysty heittää tuon kiven pienen kanjonin läpi, niin sieltähän se meni. Tää pitää lähteä lunastamaan. Ei auta. Apuveneessä on varmaan tapahtunut jo jotain kommelluksia. Nyt on kala, hyvä kala. Nyt on hyvä kala. Nyt on hyvä kala. Jep, se on se, se on sama kala. No niin, nyt on taas se on sama kala. Yes! Jani. Päivä sakkuri. Uh! Siinä on kymppi haavissa. Se on kymppi kala. Se voi hyvinkin olla. Se on kymppi. Se on kymppi. Innerbites! Innerbites! Sä sait sen! Mä sain sen! Mut siellä on vielä pari muuta metrikalaa. Siellä on. Huh! Nyt tärisee taas siellä. Ei oo selkä kipeenä. Uh. Se on kympikala. Tää, tää on tosi iso. Vittu mä tein sen! Yes. Me saatiin se merkä. Saatiin, me saatiin, me saatiin, me saatiin. Tää on työvoitto. Ah. Juman kautta. Uh, mä siirrän nää toiselle tää, puolelle. Tää on iso, tää on iso kala. Se on iso kala, nyt vedetään henkeä. Se on paksu kuin mikä. Joo. On se kymppi ihan heittämällä. No se on, siinä on, se on yksi lysti. Se on yksi lysti, onko se kymppi vai ei. Sentit ratkaisee. Joo, no se on pitkä kuin mikä no. myös. Silloin Spinder vaitti. Anto meille komea kala. Nyt laitetaan äkkiä mitta haudalla. Oota selkä tuolla. No, ei sinun väliin. Onko? Oh. Metri ysi. Metri ysi. Metri ysi. Aivan mahtava kala. Tällaisen mörön saaminen näin haastavissa olosuhteissa vaatii rutkaasti kärsivällisyyttä sekä taitoa. Me olemme täällä. Meillä oli kolme pizzaa. Kyllä se on vanha tarjoilija. Se on sun pizza sit siinä käsivarren päällä. Tänne oli Cerberus. Siihen. Ja numero yhdeksän Cerberus. Siihen. Tätä olikin mulle. Just sopivasti. Jaha, täällä soi puhelin. Kesken ruokatauva. <hys> Kuka sai soittaa? Miten menee? Hyvin. No ihan hyvin, saatiin sähköt pelaa veneessä. Meinattiin jäädä tänne. Välipuhelussa tiimit kertovat kalamäärät, oman Big Five lukemansa sekä missä päin Suomea kalastavat. He eivät siis paljasta yksittäisten kalojensa pituuksia, joten tiimit pystyvät vain spekuloimaan, keillä on kiinnitykset mahdollisiin kisapisteisiin. Joo, eli Skandinavian takle meillä on äh, kuusi kalaa, Big Five joku kolme, 350. Öö, joo, ja lännes. Team Rappala, 11 kalaa, Big Five, noin 350. Ja itäinen Suomen lahti. Schwarzonker, nolla kalaa, parainen. Onks muu nykiny? Hadu nykken. Viisi kalaa. Joku 380 ja on laidassa. Daivalta 8 kalaa, Big Five 325 ja Länsi Uudenmaa. Länsi Uudellamaalla. Kirjeitä kaikille. Pidetään hau. Pidetään kiva päivä jatkat. Moi moi. Kirjeitä. Mitä Antti sä teit? <tos> Kiitos kaikille, moro! Kiitos, moro!
Tuo Heinonen pisti sen jonkun videonkin vielä. Tota niin, niin. Eihän Sekin meillä me huono. Kaikilla kaikil on yhtä, yhtä paska. Kyllä. Mitä meillä oli kolme? Meillä on kolme, kaksi, viisi, mutta tuo on kaikki yhdellä kalalla. Pretty much everybody, except Schwarzenegger, they had zero fish. They're probably live scoping. Was it any big fish? No, zero fish. Everybody else has fish between five and ten fish, and or five and seven fish, and I think we have the biggest top five of 370. It's between 300 and, and 370. Okay. So everybody's struggling. Aika yllättäviä tuloksia. Joo. Ootin kyllä, että on vaikeita, mutta en ottanut ihan näin vaikeita niin kuin kaikki. Et me ollaan tuon meidän 11 kappaleen, niin kappalerallis piikis tällä hetkellä. Ja Ta no, Datorilla on kyllä kova toi sinällään toi Big Five. Niin kuin, että no tota... joo, tuo on joku 70 sentin koko voi olla, että ne ei... Voihan ne olla, että ne on saanut yhden isomman, niin, mutta että niin. kellä ei välttämättä, en usko, että on mitään hirveitä kaloja, koska selkeästi on ollut aika huonoa meininkiä sinänsä. Tota, kyllä mä oon edelleen sitä mieltä, että meidän meistä ysi on, on suurin kala. On, on, on. Mutta että se tarkoittaa sitä, että yli 90 senttiä sä todennäköisesti saa pisteitä. Joo, joo. Nyt me lähdetään hakemaan määrää joo. ja plus keskikarheita. Joo, ne keskikarheetkin voi olla arvokkaita. Kyllä, joo joo. Kukaan kuudesta joukkueesta ei ole vetänyt mitään ei, mua ei... kovaa settiä. Ei, mä, mä oon ne big fiveit mun 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 Käynyt edes ympäri kusemaa. Every Pike Countsin ensimmäisen päivän puoliväli on saavutettu. Big Fiveissa on tällä hetkellä kuusi kalaa pisteillä, joista varmin kiinnitys Abun huikea 109 senttinen jätti. Gatorilla kaksi kiinnitystä ja Daivalla, Rapalalla ja Scandinavian Tackleilla yhdet. Määräpistettä itsellään pitää tällä hetkellä Rapala. Kokonaispisteissä siis Rapala ja Gator kärjessä kahdella pisteellä. Abu, Daiva ja Scandinavian Tackle yhdellä pisteellä ja Schwarzonker Garmin vielä nollissa. Kilpailu on vasta alkanut, ja seuraavassa jaksossa tapahtuu varmasti muutoksia pistetaulukossa, eikä kenenkään kisapisteet ole vielä varmat. Tomi, ai nyt! Pari pikala, pari pikala. Joskus se on tiukas. Psyykkisesti ja fyysisesti ja kaikella lailla. Sade mies, sade mies, sade mies, homma ties. Poppamies, poppamies, poppamies. On, on hiljaa. <laughs> Nyt on hyvä. Äkkiä. Raus, raus. Joo, joo. Hyvä. Every Pike Counts jatkuu taas viikon päästä. Joten laita kanavamme tilaukseen, niin et missaa tulevaa jaksoa.